നമസ്കാരം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഭീതി പടർത്തി എല്ലായിടത്തും കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു മഹാവ്യാധി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു രോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇക്കാലത്ത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലും ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി മാറിയിരിക്കുന്ന വേറൊന്നുമല്ല കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലക്കം കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ എവിടെ നോക്കിയാലും കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നോ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ സോഷ്യൽ യുഗത്ത് യോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകത്ത് സത്യവും മിഥ്യയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതൊന്നുമല്ല അതിനാൽ ഡയബറ്റിക് കെയർ ഇന്ത്യയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു ആദ്യം എന്താണ് കൊറോണ വൈറസ് വൈറസുകൾ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ വസ്തുക്കൾ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ജീവനുള്ളതും അതേ സമയത്ത് ജീവനില്ലാത്തതുമായ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള വസ്തുവാണ് വൈറസ് കൺഫ്യൂഷനായി വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കാരണം വൈറസസ് ലിവ് ഇൻ ദ ട്വൈലൈറ്റ് സോൺ ബിറ്റ്വീൻ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ട്വൈലൈറ്റ് സോൺ ട്വൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രിസന്ധ്യ പകലുമല്ല രാത്രിയുമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്നും എന്നാൽ ജീവനില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് വൈറസുകൾ ഒരു അവർക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അനുകൂലമല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവനില്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസായിട്ട് അതായത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെപ്പോലെ പെരുമാറാൻ സാ കഴിയുന്നതും കഴിവുള്ളതും എന്നാൽ അവർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യമോ ഒരു കോശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്തരീക്ഷമോ കിട്ടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എവിടെയോ എന്ന് എവിടെയോ നിന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോഴും അവയ്ക്ക് ജീവൻ വെക്കുകയും അവ പിന്നെ ആ കോശത്തെ ബാധിക്കുകയും ആ കോശത്തെ കൊന്നുകളയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് മനുഷ്യകോശങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ബാധകം മനുഷ്യരിൽ രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ പോലും ചെന്ന് രോഗബാധിതരാക്കുന്ന വൈറസുകളുണ്ട് ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് എന്ന് പറയും ഈ വൈറസുകളുടെ പ്രത്യേകത അവ ചെന്ന് ബാക്ടീരിയയിൽ തന്നെ രോഗമുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ ചെന്ന് രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അണുക്കളാണ് ഈ വൈറസുകൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വൈറസുകൾ പല ഇനമുണ്ട് ഇപ്പോഴും വൈറസുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പഠനം എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാലും പൊതുവെ പറയുമ്പോൾ വൈറസുകൾ ആർ എൻ എ വൈറസുകളും ഡി എൻ എ വൈറസുകളും ആയിട്ട് രണ്ട് രണ്ട് പ്രധാന വകഭേദങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിലൊരെണ്ണത്തിൽ ആർ എൻ എ ആണ് അവരുടെ ജനറ്റിക് കോഡ് വേറൊരെണ്ണത്തിൽ ഡി എൻ എ അതായത് ഡി ഓക്സി റൈബോസ് ന്യൂക്ലിയക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡി എൻ എ ആണ് മറ്റുള്ളതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോഡ് അപ്പോൾ പൊതുവെ ആർ എൻ എ വൈറസസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ വൈറസസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടിനെയും സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആക്കാം കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ ആർ എൻ എ വൈറസിൻ്റെ ഗണത്തിൽ പെട്ട് പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് അപ്പോൾ സൂണോട്ടിക് 
ഡിസീസ് എന്നാണ് കൊറോണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിലേക്കും മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും പകരാവുന്ന തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെയാണ് ജൂണോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗവേഷകർ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നത് അതെങ്ങനെ വന്നു ഏത് രീതിയിൽ വന്നു ഏത് മാർഗത്തിലൂടെ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ ഇപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കാണ് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും ഇത് ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി മൂന്നാം തീയതി ആണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് വ്യക്തികൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ചൈനയിലെ വുഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു നഗരം ചൈനയിലെ ഏഴാമത്തെ വലിയ നഗരം എന്നാണ് വുഹാൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡബ്ല്യു യു എച്ച് എ എൻ എന്ന പേരുള്ള വുഹാൻ എന്ന നഗരത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് വുഹാൻ നഗരം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ടൗൺ പോലെ ആയി മാറി എന്നൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ പിന്നെ ലോകത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളും കാരണം ഇക്കാലത്ത് പലരും യാത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പടർന്നു പിടിക്കാനും കൂടുതൽ സമയമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ആ അറിവില്ലായ്മ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടരുന്നു അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അറിയേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ പടരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇത് പടരുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷ ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെയാണ് എന്താണ് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതായത് ശാരീരിക സ്രവങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ പല ദ്രാവകങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇത് പടരുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും തുമ്മലിലൂടെയും മൂക്ക് ചീറ്റലിലൂടെയും ചുമയിലൂടെയും ഒരു ശരീരത്തിൽ അതായത് രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ രോഗാണു അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്ന ഈ സ്രവങ്ങൾ വായുവിലൂടെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് രോഗം പടർന്ന് പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് ശരീരസ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തോ ഒരാളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ രോഗം വരൂ എന്ന് തെറ്റി തുമ്മലിലൂടെ ഏകദേശം ആറ് മീ ആറ് അടി ദൂരം വരെ ഇത് പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നത് ആറടി ദൂരം അതായത് ഒരു നല്ല പൊക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത്രയും നീളം നീളത്തിൽ അത്രയും ദൂരം ഇത് പടർന്നു പിടിക്കാം അതിനാൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അതിനാൽ വീണ്ടും മുൻകരുതലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് സോ പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം പ്രിവെൻഷനെ കുറിച്ച് ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സകളും പലതരത്തിലുള്ള ഔഷധങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള ലേപനങ്ങളും വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം ജെല്ലി മൂക്കിൽ വരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് വരില്ല എന്നുള്ള വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് വരെ ഞാൻ കണ്ടു കാരണം ഈ പെട്രോളിയം ജെല്ലി ഈ വൈറസിനെ തടുത്ത് നിർത്തും എന്ന് പോലും പിന്നെ മാസ്ക് സാധാരണ മാസ്ക് ചുറ്റിയിട്ട് പലരും നടക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് സാധാരണ മാസ്ക് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു വൈറസിനെയും പോട്ടെ ഒരു വൈറസിനെയും തടയില്ല ഒരു ബാക്ടീരിയയും തടയില്ല കാരണം കൃത്യമായ രീതിയിലല്ലേ ഇവരാരും മാസ്ക് ചുറ്റുന്നത് ഈ വൈറസിനെ തടയാൻ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചേക്കാവുന്ന ആകെ കൂടി ഒരു മാസ്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു മാസ്ക് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളൊരു മാസ്ക്കാണ് എൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്നുള്ള മാസ്ക്കാണ് അത് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല താനും അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ഏജൻസികൾ മുഖേന മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഷോർട്ട് സപ്ലൈ അപ്പോൾ എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക് അല്ലാണ്ട് ഇതിന് ഫലപ്രദമായിട്ട് തടയാൻ വേറെ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ മാസ്ക് ചുറ്റിയിട്ട് നടക്കുന്നവരോട് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ചുറ്റിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയെങ്കിലും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഒരു ഒരു ധൈര്യമെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ പക്ഷേ സത്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ
മാസ്ക് ചുറ്റാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ ലെറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ട് ഗിവ് യു എ ഫോൾസ് സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് അസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അമിതമായൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഒരു മാസ്കിലൂടെ കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ആത്മവിശ്വാസം അസ്ഥാനത്താണ് ആ ആത്മവിശ്വാസം ചിലപ്പോൾ അപകടകരമായിട്ട് മാറിയേക്കാം മാസ്ക് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് രോഗം വരില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധ മണ്ഡത്തരം രോഗം വരാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കാതെ പെരുമാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കൈ കഴുകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് അമേരിക്കൻ ഗൂഢാലോചനയാണ് അവർക്ക് സോപ്പും ഹാൻഡ് വാഷും വിറ്റ് പോകാനുള്ളൊരു ഒരു സാമ്പത്തിക കുത്തുകകളുടെ ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരത്താനൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വാഷിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ക്യാൻ പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോണ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ കൈകൾ നല്ലപോലെ കഴുകുക ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് കഴിവതും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഷെയ്ക്ക് ആൻഡ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക നമുക്ക് പരമ്പരാഗതമായ ഒരു രീതിയിൽ നമസ്കാരം പറയാം അപ്പോൾ ഷെയ്ക്ക് ആൻഡിലൂടെ ഈ രോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മാസ്ക് ചുറ്റിയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫലപ്രദമാണ് രണ്ടാമത്തേത് വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക കൈകൾ നല്ലപോലെ കഴുകുക പിന്നെ രോഗം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ നിർബന്ധമായിട്ടും ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്യുക പതിനാല് ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ക്വാറൻറ്റൈൻ നിർബന്ധം ചൈന പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈന പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയുമായിട്ട് അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന വ്യക്തിയോ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ നിർബന്ധമായും യു ആർ ബൗണ്ട് ലീഗലി ബൗണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ ഒരു കടമയാണ് അത് അവിടുത്തെ ആരോഗ്യ ഒഫീഷ്യൽസിനെ അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കടമയാണ് അത് നിർബന്ധമായും അറിയിക്കണം മൂക്ക് ചീറ്റൽ തുമ്മൽ ചുമ പനി എന്നിവ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും വൈദ്യ സഹായം തേടേണ്ടതാണ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് ഓ ഇത് ചുമ്മാ ഒരു പനിയായിരിക്കാം ചുമ്മാ ഒരു പനിയായിരിക്കാം പക്ഷെ കൊറോണ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ കൊറോണ തിരിച്ചറിയാൻ എന്താണ് വഴി പി സി ആർ ആണ് കൊറോണയ്ക്ക് പി സി ആർ ഇസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ചോയ്സ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിമറി ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന് കൊറോണയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കൊറോണയിൽ എത്ര വരെ മരണം സംഭവിക്കാം ഭാഗ്യവശാൽ മിക്കവാറും ബഹുഭൂരിപക്ഷം കൊറോണ രോഗികളും മരിക്കാറില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സതീഷ് ഭട്ട് നമ്മളൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചു കൊറോണയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ കൊണ്ട് മരണപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ കൊറോണ കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടവരെക്കാളും വളരെ കൂടുതൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൊറോണയുടെ തന്നെ വേറൊരു വകഭേദമായ എം ഇ ആർ എസ് അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോമും എസ് എ ആർ എസ് കാരണം സാർസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൊറോണയെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ അത് കാരണം മരി മരിച്ചു ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ് കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എം ഇ ആർ എസും പിന്നെ എസ് എ ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വകഭേദമാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ വൈറസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതും കൂടി പറയാം ഈ വൈറസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവയുടെ ജനിതക ഘടന നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ആർ എൻ എയും ഡി എൻ എയ്ക്ക് ഇത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കോഡാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമുക്കുള്ള ഒരു കോഡ് പോലെയാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടന ഈ കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഈ കോഡ് പഠിച്ചാലേ അതിന് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ചികിത്സ കണ്ടുപിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്ര അറിയാമല്ലോ കാരണം ആ ജനറ്റിക് കോഡിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു വൈറസിനെ എടുത്തു എന്ന് കരുതുക ആ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടന അതിൻ്റെ ജനറ്റിക് കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ ജനറ്റിക് കോഡ് ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ജനറ്റിക് കോഡൊക്കെ ഒന്നൊന്ന
അപ്പൊ ഈ വൈറസുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇവ ഇങ്ങനെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ വ്യുഹാനിൽ വന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ജനിതക ഘടനയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പുതിയ പേരും കൊടുത്ത് ഈ പുതുമ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ വാക്ക് പുതുമ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നോവൽറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ ആ വാക്കിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നോവൽ എൻ ഒ വി ഇ എൽ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വുഹാൻ വൈറസിന് അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം പുതുമയുള്ള വൈറസ് അതിനെ കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത ഡിസംബറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് പണ്ടത്തെ അതായത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പുതിയ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഫോമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസിനെ തുരത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മരുന്നുകളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇനം ആയതുകൊണ്ട് മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ ഫലപ്രദമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് വേർഷന് എതിരെ നമ്മൾ പുതിയ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ന് കരുതുക മരുന്നുകൾ ആ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ മരുന്നുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇത് അടുത്ത മ്യൂട്ടേഷനിലോട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ ഫലമില്ലാതെ ആയിപ്പോവും അതാണ് വൈറസുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പാടുപെടുന്നത് അപ്പോൾ മരണം നിശ്ചയമായും സംഭവിക്കും എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി കൊറോണ വൈറസ് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് അങ്ങനെ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള വൈറസുകളൊന്നുമല്ല യൂഷ്വലി സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ഒരു കോൾഡ് കോഫ് കുറച്ച് ദിവസത്തെ ഫീവർ ബോഡി പെയിൻ അതായത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിൻ്റെതായ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച് പിന്നെ സ്വയം അപ്രത്യക്ഷമായി പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം രോഗികളിൽ ഇത് മീൻസ് ഈ രോഗം കാണപ്പെടാറ് ചുരുക്കം ചരലിലാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച വ്യക്തികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വലിയൊരു അപകടകാരിയായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിൽ അപകടമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപകടമുണ്ട് അത് വരാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടതിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചെറിയ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ വളരെ ലളിതമായ ഒരു പരിപാടി അതായത് ഒരു നെമോണിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ വുഹാൻ എന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഡബ്ല്യു യു എച്ച് എ എൻ അതായത് ഈ വൈറസ് ഉത്ഭവിച്ച ആ സ്ഥലം അപ്പോൾ ആ പേര് ഓർമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറസിനെ തടയാനുള്ള ഫലപ്രദമായ മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സുഹേൽ ഇതൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാവോ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് കൈകൾ എപ്പോഴും കഴുകുക വൃത്തിയായി കഴുകുക സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് വേണം കൈകൾ കഴുകുക യു യൂസ് ദ മാസ്ക്സ് എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള മാസ്ക് പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വേണം സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് അതായത് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ പലരും ഹെൽത്ത് ഈ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റായ രീതിയിലാണ് പിന്നെ ഒരു തവണ ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ പിന്നീട് അത് ഉപയോഗിക്കരുത് ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്ക്സ് ആണ് ഇവ ദ ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ബി റീയൂസ്ഡ് ദയവായി ഓർമ്മ വയ്ക്കുക പിന്നെ എച്ച് ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുക പനിയുണ്ടോ നിർബന്ധമായും വൈദ്യ സഹായം തേടുക ഓക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഐ മീൻ എ എ ഫോർ അവോയ്ഡ് ക്രൗഡ്സ് തിരക്കുള്ള കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക പനിയോ തുമ്മലോ മൂക്ക് ചീറ്റലോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി തിരക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോവാതിരിക്കുക തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി മൂക്ക് ചീറ്റുന്നവരെ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു അപകടം പിടിച്ച ഏർപ്പാടാണ് ദയവായി അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് റോഡിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ മൂക്ക് ചീറ്റി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാറുണ്ട് വളരെ മോശമായൊരു സ്വഭാവമാണത് ഇനി അത് ഒഴിവാക്കുക ഇത് കണ്ടിരിക്കുന്നവരെങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്ലീസ് ഓക്കെ പിന്നെ അഞ്ചാമ
അതിനിടയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം